Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Je l'aimais, version anglaise Someone I Loved, réalisé en 2009 par Zabou Breitman, basé sur l'œuvre d'Anna Gavalda, mettant en vedette Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze et Florence Loirecaille, distribué par les films CVI. En une nuit, Pierre va partager avec sa belle-fille Chloé ce grand secret qui le hante depuis 20 ans. Celui qui le mit face à lui-même, à ses contradictions et à ses choix, à son rôle d'homme et à ses manques, le secret de cet amour pour Mathilde, pour lequel il n'a pas tout abandonné, choisissant une route plus sûre et plus connue. En une nuit, nous saurons la vie d'un homme qui n'osa pas. Au fil des confidences, les souvenirs surgissent entre nostalgie et regret. Alors avec ce film-là, on a le deuxième film basé sur une œuvre d'Anna Gavalda. On se souvient qu'en 2007, Claude Berry nous avait offert ensemble C'est tout que j'avais adoré. Euh, moi, j'ai lu tous les livres de Gavalda et je suis très heureuse euh, de voir enfin tous ces personnages-là rendus vivants au cinéma. Je suis aussi bien contente du résultat du film « Je l'aimais euh, ». Le film, c'est une histoire d'amour, raconter un personnage qui vient tout juste de se faire quitter. Ça a un côté un peu euh, cruel à première vue, mais on comprend finalement que le personnage de Pierre désire simplement libérer sa belle-fille de cette situation difficile-là qu'elle vit, en lui montrant que ce qui lui arrive, dans le fond, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Et euh, la façon qu'il a trouvée, c'est de lui euh, raconter son expérience euh, personnelle. Alors, vivre avec des mensonges, briser sa famille pour son bonheur individuel, le besoin de changement, se sentir vivant, comme le dit Pierre, est-ce que de faire du mal autour de soi vaut son propre bonheur? ou plutôt euh, rester au sein d'une famille, vivant dans le doute toute sa vie, puis en rendant cette famille-là aussi misérable qu'on peut l'être. Euh, les questionnements sont comme ça tout le long du film. Euh, quand on se les pose à nous-mêmes, euh, à un certain moment donné, on ne sait plus trop ce qu'on ferait euh, dans cette situation-là. Euh, L'histoire d'amour est très forte, ça on le savait déjà en lisant le livre, mais les acteurs rendent le film captivant. On croit la relation entre les deux protagonistes, le besoin qu'ils ont d'être ensemble et le manque qu'ils ont d'être éloignés l'un de l'autre. Euh, ils montrent aussi très bien à quel point euh, l'amour, c'est beau, euh, mais c'est aussi très destructeur, non seulement autour d'eux, mais euh, c'est aussi ce qui va les mener à leur propre fin. Euh, Marie-Josée Croze est tout simplement belle, comme toujours. Euh, tout son jeu est dans son regard et euh, je dois dire que ça fait du bien aussi de l'avoir joué un rôle un peu plus sain. Euh, Daniel Auteuil, il ben, n'y a rien à dire, il est toujours au summum, toujours aussi bon. Et la complicité entre les deux acteurs, eh ben, chapeau à celui qui a euh, euh, choisi de, de, de prendre ces deux acteurs-là pour jouer les rôles de Mathilde et Pierre, c'était un très bon choix. Le point fort du film euh, est dans l'actrice Florence Loirecaille qui joue le rôle de, sa, de la belle-fille. Euh, elle est complètement bouleversante. Euh, moi, je ne la connaissais pas, cette actrice-là, euh, mais j'ai déjà hâte de voir son travail et je suis bien contente de l'avoir découvert. Sur le DVD, le langage disponible est le français en 5.1 et 2.0 Dolby Digital. Les sous-titres sont eux disponibles en français et en anglais. Il y a aussi l'encodage pour, pour malentendants pardon, en français et en anglais et le format est de 1 par 85. Le film dure 115 minutes. Les suppléments, alors il y a l'envers du décor qui est très complet et très intéressant, euh, tout comme euh, l'entrevue de Daniel Auteuil, tout aussi intér intéressante. Euh, il y a plusieurs euh, bandes annonces euh, euh, du distributeur, donc les prochains films qui s'en viennent. Euh, les suppléments du DVD sont disponibles seulement qu'en français. Finalement, « Je l'aimais » est un film d'amour écrit, réalisé et interprété majoritairement par des femmes. C'est un très bon film pour ceux qui aiment le genre, un film qui nous met dans une situation, euh, qui nous fait poser tout plein de questions euh, et qui joue avec nos jugements rapides sur les, sur les relations pardon, interpersonnelles. Euh, je propose donc, euh, ce, pour ceux qui ont qui ont aimé ce film et qui aimeront ce film, les films suivants, soit les chansons d'amour de Christophe Honoré, New York I Love You de divers réalisateurs et Remember Me d'Alan Coulter qui sera prochainement disponible en DVD et qui sont tous distribués par les films Séville. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.